السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین اما بعد باب الوقف ان ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان ان قطع عنه عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জানিয়ে আপনাদের পছন্দনীয় আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান দরস হাদিস আমরা শুরু করছি আজকের পর্বে আমরা যে অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো বাবুল ওয়াকফ ওয়াকফোর ব্যাপারে কেউ কোনো নির্দিষ্ট ঘর বাড়ি বা জমিন বা বাগান এটাকে নিজের জন্য রেখে এর যা উপকার এর থেকে যা ফায়দা নেওয়া যায় এটা গরিব মুসকিনদের জন্য ওয়াকফো করে দেওয়া ওয়াকফো স্টেট বানাই দেওয়া এটা একটা মহৎ কাজ দিন ইসলামে এই ধরনের সুন্দর একটা বিধিবিধান একটা সামাজিক এবং গরিব দুঃখীর প্রতি এহসান করার একটা অত্যন্ত সুন্দর এক ব্যবস্থাপনা কাজেই একটা ঘর ওয়াকফ করে দিলাম বাড়ি বা বিল্ডিং বা জমিন এটার যা উৎপাদন হবে বা এখান থেকে যা প্রোডাকশন বা লাভ আসবে এটা বৈধ পন্থায় এটা যাদের জন্য এটা করা হবে কোনো গরিব মিসকিনের জন্যে ফকিরের জন্যে বিধবার জন্যে বা কোনো মাদ্রাসার জন্যে বা মসজিদের জন্যে যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে তার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে তবে অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে কোনো অবৈধ কোনো অন্যায় পন্থায় সেটা করা যাবে না আবু হর রাজি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত আল্লাহর নবী আলিসাল্লাম বলেছেন ইদা মাহ ইনসার ইনকা আনু আমালু মানুষ যখন মরে যায় তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় জীবিত অবস্থায় যা করবে তাই তার সঙ্গে যাবে অন্য হারিস আছে মানুষ যখন মরে যায় তার সঙ্গে তিনটা জিনিস যায় আত্মীয় স্বজন যায় তার কিছু ধন সম্পদ যায় আর যায় তার আমল ফিরে আসে তার আত্মীয় স্বজন ফিরে আসে তার ধন সম্পদ থেকে যায় সাথে তার উপার্জিত আখেরাতের যে পাথেও তাই আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম বললেন মানুষ যখন মরে যায় দুনিয়া ছেড়ে যখন চলে যায় তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ব্যতিরিকে তিন ধরনের আমল তার জারি থাকে মৃত্যুর পরেও তার কবরে এর সওয়াব পৌঁছতে থাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে কবরের আজাব জাহান নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য মরে গিয়েছে তারপরও তার আমলকে জারি রেখে তার নেকিকে বাড়িয়ে তাকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য মহান রব্বুল আলমিন কি সুন্দর এক চমৎকার আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন তবে এই মৃত্যুটা যদি কোনো কুফুরি অবস্থায় হয়ে যায় তো বা ছাড়া বা বড় মুনাফেকি অবস্থায় হয়ে যায় অথবা বড় সিরিক করে মরে যায় তো বা ছাড়া সেক্ষেত্রে কিন্তু সে যেহেতু বেইমান হয়ে মারা যাবে কুফুরি অবস্থায় মারা যাবে শিরক অবস্থায় মারা যাবে বড় মুনাফিক অবস্থায় মারা যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার আর ক্ষমার কোনো পথ থাকবে না তার কবরে আর কিছু পৌঁছবে না যদি বেদিন হয়ে নাস্তিক হয়ে কেউ মারা যায় কুফুরি এবং শিরক উপর মারা যায় তার কবরে আর কিছুই পৌঁছবে না মমিন মুসলমান মারা গিয়েছে এক্ষেত্রে তার আমল জারি থাকবে তিন প্রকার আমল সাদাকা তিন চাহারিয়া প্রবাহমান সাদাকা কে এমন একটা দান করে গেছে স্থায়ী দান মরে গেছে কিন্তু ওইখান থেকে যারা উপকৃত হচ্ছে এর বদলা তার কবরে পৌঁছতেই থাকবে কেউ মাদ্রাসা বানিয়েছে যেখানে কোরআন ও সুন্নার সঠিক শিক্ষা হবে কেউ মসজিদ বানিয়েছে আল্লাহকে খুশি করার জন্য যেখানে মানুষ নামাজ আদা করবে কেউ কোরআন দান করেছে কেউ 
হাদিসের কিতাব দান করেছে মানুষের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে কোন গরিব এতিম কে সে স্থায়ী কিছু একটা কেউ হয়তো গাভি কিনে দিয়েছে বা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে বা চালে টিন দিয়ে দিয়েছে মোট কথা স্থায়ী দান বা এমন কিছু জনকল্যাণ সবার সেবার জন্য করে গেছে যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় বা অক্ষ করে দিয়েছে অক্ষ স্টেট যেখান থেকে যা উৎপাদন বা সেখান থেকে লাভ আসে এটা গরিব মিসকিন বা ইয়াতিম অনাথ এদের কাছে দান করা হয় তাহলে সেই চলমান সরকারটা তার কবরে পৌঁছতে থাকবে এটা একটা সুন্দর মানুষের মরার পরেও নিজের নেকি বাড়াবের এক বিরাট সুযোগ ও আমাদের পথ আল্লাহ রব্বুল আলমিন করে দিয়েছেন আও এলমিন ইনতাফা ওবে অথবা এমন এলিম চর্চা করেছে জ্ঞান যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় একটা মানুষকে দিন শিখাবের জন্য বই লিখেছে জাকাতের ওপরে হজের ওপরে সালাতের ওপরে তৌহিদের ওপরে বা এমন কোনো টেকনোলজি বা এমন কোনো বিজ্ঞানী থিওরি বা এমন কাজ যে কাজের মাধ্যমে মানুষ বৈধভাবে মানুষের কোনো অবৈধ হারাম জিনিস না এর দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে পারে সেটা দুনিয়ার জ্ঞান হতে পারে সেটা দিনের জ্ঞান হতে পারে কারণ দিন ও দুনিয়ার উভয় কল্যাণ নিয়ে উভয় ভালো নিয়ে হলো ইসলাম কাজী সেটা মেডিকেল সায়েন্স হতে পারে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা ইসলামি রাজনীতি ক্ষেত্রে হতে পারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হতে পারে যে কোনো ধরনের জ্ঞান মরে গিয়েছেন মৃত্যু ব্যক্তি কিন্তু যারা জীবিত আছে তারা উপকৃত হচ্ছে এমন জ্ঞান চর্চা করে গেলে তার যত মানুষ এ দ্বারা উপকৃত হবে হাফেজ বানিয়ে গেছে আলেম বানিয়ে গেছে কারি বানিয়ে গেছে বড় বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে গেছে যার দ্বারা মুসলিম সমাজ উপকৃত হচ্ছে এই ধরনের ইলিম চর্চা বা কোনো কিতাব লিখে গেছেন তাহলে সেই ব্যক্তির কবরে শুয়ে থেকে তার স্বভাব তিনি পেতে থাকবেন তবে কেউ যদি এর উল্টোটা করে এমন কিছু লিখে গেলেন মৃত্যু ব্যক্তি যার দ্বারা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এমন কিছু থিওরি বা এমন কিছু আবিষ্কার করে গেলেন যার দ্বারা অশ্লীল অশ্লীলতা বেহায়াপনা নোংরাপনা প্রকাশ পাচ্ছে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছছে এমন কিছু খারাপ করে গেল এমন কিছু জ্ঞান চর্চা করে গেল যার মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাহলে এর পাপ কবরে পৌঁছবে এ কথাও মনে রাখতে হবে আউ ওয়ালাদিন সালেহিন ইয়েদ ওলা অথবা অনেক সন্তান রেখে গেল ছেলে হোক আর মেয়ে হোক সে তার বাবা বা মার জন্য দোয়া করবে নেক সন্তান আজ আমরা সন্তানকে অনেক কিছু শিখাতে চাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যারিস্টার বানাতে চাই বড় অর্থনীতিবিদ সমাজবিদ সমরবিদ বা রাজনীতিবিদ বানাতে চাই বা বড় বিজনেসম্যান বানাতে চাই কিন্তু ওই সন্তানটি যখন বাবা মারা যায় তার দ্বারা বাবার জানাজা আদায় করার মতো তার সেই যোগ্যতা থাকে না বাবা মরে গিয়েছে বাবার জন্য হাত উঠিয়ে দোয়া করবে যে কথা আল্লাহ নবী বললেন সৎ সন্তান বাবার জন্য হাত উঠিয়ে দোয়া করবে বাবার জন্য চোখের পানি ছেড়ে দোয়া করবে কিন্তু সন্তান দোয়া করতে পারে না সে শিক্ষা টাকা দেওয়া হয় নাই তাই তখন সে আশ্রয় নাই ভাড়াটিয়া একদল কোরআন খতম দেওয়ার জন্য কুলখানি করার জন্যে ফতেখানি করার জন্যে এই ভাড়াটিয়ে লোক দিয়ে করলে সেটা তো পৌঁছবে না আল্লাহ নি তো বললেন নেক সন্তান আমরা তো নেক মাওলানা সাব বা আলেম সাব বা কোনো ওস্তাদ সাবকে বলা হয় নাই তাহলে নিজের সন্তান দোয়া করলে সেটা কবরে পৌঁছবে এবং হাদিসা আছে মৃত্যু ব্যক্তির যখন কবরের আজাব মাফ হবে বা তার মর্যাদা উঁচু হবে বাড়িয়ে দেওয়া হবে উপরে তখন বলবে কি করে হলো তখন ফেরস্তরা বলবে তোমার সন্তান তোমার জন্য দোয়া করেছে আল্লাহ আকবর এই সুযোগ যারা হারিয়েছে জীবনে যারা সৎ সন্তান না রেখে অসৎ সন্তান দুনিয়ায় রেখে বিদায় হয়েছে আর এরা ওই ভাড়াটিয়া লোক নিয়ে এসে তার রুহির মাঘ ফেরাতের জন্যে যেটা কোরআন সন্ধ্যা সম্মত না বেদাতি কোনো একটা পন্থা অবলম্বন করে অর্থ নষ্ট করেছে ওই ব্যক্তির কবরে তো কিছুই পৌঁছবে না এই জন্যে আমাদেরকে সৎ সন্তান বানাবের জন্যে আমাদেরকে আগ্রহ থাকতে হবে আপনি ডাক্তার বানান আপনি ইঞ্জিনিয়ার বানান আপনার যে যে বিষয়ে আপনি আপনার সন্তানকে বানাতে চান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষিত বানান পণ্ডিত বানান তবে তার সঙ্গে তাকে মুসলিম বানান তাকে সৎ বানান আর সৎ তো তখনই হবে নেক সন্তান তখনই হবে যখন সন্তান কোরআন এবং সন্ন্যার আলোকে জীবন জানতে পারবে বুঝতে পারবে গড়তে পারবে এই জন্য প্রতিটি বাবা মার প্রতি ফরজ তার সন্তানকে 
सठीक भावे प्रतिपालन करा ताके कुरान एर शिक्षा दवा हदीसे एर शिक्षा दवा ये धरोने जे प्रोग्रामे सेटलेटे चैनले कुरान सुन्दर आलोचना होए ये धरो आलोचना सुनार जोने तादेक उत्पुद्ध करा तादेक के शिक्षार जोने प्रेरणा जोगानो ये जोने अम्र आपना देर काचे सम्मोहितो दशक शोरता आह्वान जनाबो ये जे सुन्दर एक चमत्कार हदीस अम्र पेगे लाम जे मोरे जावर पोरे आपनार कबोरे की पहुँच बे तल आपनार कोरे जावा आपनार परिश्रमेर फॉल कबोरे पहुँचे गिलो आपनी पेते थाग बेन बाकी ओन्नो देर परिश्रमेर फॉल आपनी की की पाबेन आर की की पाबेन ना शेटा इति पूर्व अम्रा एक पर बे अलोचना कोरे ची कुन कुन काज कोल्ले कबोरे पहुँचे आर कुन टा कोल्ले पहुँचे ना कारण कुरान सुन नभित्तिक कोल्ले ता पहुँच बे एर पुरी पुंधी जखुन कोर बे शेटा किन्तु पहुँच बे ना आमादर के मने रखता होबे ए मुस्लिम शरीफेर ए सोई हदीस टेर आमल अम्रा जो दी आज कोट्टे पारी समाज आमादे उत्तंत चमत्कार और सुंदर होबे सत का जायर मध्य में गुरी मिस्किनेर अभाव दूर होबे मानुष उपकृत होबे ए भावे शौत संतान जरूर होबे मानुष जखुन शौत तुरी होबे नेक तुरी होबे समाज थे के समस्तो अभिचार अनाचार दुराचार एवं जो तो जगहन नौसिलोता दूर है जावे पुत्ती बाबा माजोदी तार संतन के शौत बना बेर चिस्ता करें ताले समाज ऐमने ही सुंदर है जावे ये हदीस तीर वास्तवता आज आमादे और तंतो जरूरी एवं परे अम्रा बड़ो तागित प्रदान करवो इन्शाअल्लाह एक टी बिरोतीर परे आवारो अम्रा फिर आस्पा अ उदात तहबान जाना चाहिए अपना देर धन बाद जाना चाहिए मैरिज और डिवोर्स सल्यूशन और प्रॉब्लम हेवन और हेल यू चूज ब्यूटी वेल्थ Family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, ardhangini nati tangini. Prati Rabibar, Raj Shad Shattai, Aapuno Shamprachar. Shokal Shad Nautai, Bangladeshe. Peace TV, Banglai. Quran Sunnah Raloke. जीवन और मन के उत्पाशित करते होले, चाहे शुद्ध रूप ईमान एवं पुरी चन्नों को, ये भावे उर्जित होवे ईमान के दृढ़ता एवं अंतरे के पुरी चन्नता, शिविशोय विस्तारित हो जानते होले आलोचना सुनों, आमद धराबाही प्रोग्रामे शोरल पोते चोकराखोन केवल मात्रो पीस टीवी वंगलाई जानून शे दीप्तिमान विशेष पौध जहाँ शंपर के महान अल्लाह पवित्र कुराने उल्लेख करे चहे शरण पौध प्रति शुंबर रात छाले आठ टाइप आप पुनः शंप्रचार शकाल छाट टाइप बांग्लादेशे पीस टीवी बांग्लाए Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. शम्मई तो दर्शक शोधा। पिछली बांग्लार माध्यमे आपना देर पीड़ियों नुस्तान दर्शन हदीस, आमादेर धारा बाहिक चोलते से, वर्तमाने एवं भविष्यते ए धारा बाहिक होता थक बे, इटा अम्र अल्लार का ची दुआ कोरी। अम्र आलोचना कर चिलाम ऑक्फ शंपुर के, कुन ऑक्फ स्टेट आपनी देख दिया जावेन, जार सो आपनर चले में इधर का चीज़ दिए जावें, छोट संतान होले तो आपना जोने किचु होवे, नॉएले सब नष्ट होवे, अथवा आपना आर का चीज़ कबूरे किचु पहुँच बिना, ये जो नाम आदर एवा पट्टे उत्तंतो ग्रुत्तुरी तो होवे। वानी बिनुमर आराधिया अल्लाहु तलानुमा काल, 
আসাবা ওমারো রাজিয়াল্লাহ তাল আন আরোদান বিখাইবার আবদুল্লাহ ইবন ওমার থেকে বনিত তিনি বলেন ওমার ফারুক রাজিয়াল্লাহ তাল আন হো খাইবারের একটি জমিন পান গনিমতের মাল থেকে ফাতান নবী আসাল্লাম ইস্তা মেরুহ ফিহা ওমার ফারুক রাজিয়াল্লাহ তাল আনহ আল্লাহ নবীর কাছে এসে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন কি করা যেতে পারে ফাকালাইয়া রসুল আল্লাহ বললেন হে আল্লাহ রসুল এমনি আসব তু আরোদান বিখাইবার খাইবারে একটা আমি জমি পেয়েছি যা এত উত্তম এবং আমার নিকটে পছন্দনীয় যে এর চাইতে উত্তম কোনো সম্পদ আমার কাছে হতে পারে না অত্যন্ত মূল্যবান এবং আমার পছন্দনীয় কলা ইন সে এটা হাবাসা আসলাহা ও তাসাদ্দাকা বিহা আল্লাহ নবী আলাতাল্লাম পরামর্শ দিলেন তুমি যদি চাও তাহলে তুমি এই জমিনের আসলটা মালিক তোমারই থেকে যাবে অথাসাদ্দাকা বিহা এর থেকে যা আসবে প্রোডাকশন সেটা ফল থেকে হোক বা ফসল থেকে হোক সেটা তুমি দান করে দিবে অক্ষ করে দিতে পারো মূল তা তোমার থেকে যাবে এর থেকে যা আসবে সেটা তুমি দান খয়রাত করে দিতে পারো কালা ফাতাসাদ্দা কাবিহা ওমর রাজি আল্লাহ তাল আন আবদুল্লাহ ইবন ওমর বলেন ওমর ফারুকের ছেলে ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ তাল এই জমিটাকে সদকা করে দিলেন অর্থাৎ অক্ষ করে দিলেন আন্নাহুল্লাহুবা আসলাহা শর্ত লাগালেন যে এর আসল জমিন বিক্রি করা যাবে না কেউ ওয়ারিসও হবে না ওমর ফারুকের যে ছেলে মেয়েরা আছে সেটা ওয়ারিসও কেউ হবে না ওয়ালা ইউ হাব এটাকে দানও করা যাবে না কেউ দান করে দিবে এখান থেকে বা কেউ ওয়ারিস হয়ে যাবে বা এটাকে বিক্রি করবে তা চলবে না তাহলে এগুলি শর্ত অক্ষ যখন হয়ে যাবে এই অক্ষ স্টেট কেউ বিক্রি করতে পারবে না কেউ মালিক হতে পারবে না এটাকে কেউ কাউকে দানও করতে পারবে না ফতাসাদ কাবেহা ফিল ফোকারা ওমর ফারুক ফকির মিসকিনদের জন্য এটা অক্ষ করে দিলেন সরকা করে দিলেন অফিল কুরবা এবং আত্মীয় স্বজনের জন্যে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা পরিয়োজন যাদের রয়েছে তাদের জন্যে অফিল রেকাব এবং গোলাম আজাদ করার জন্য অফিস সামিল ইল্লাহ এবং আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্যে অবরিস সামিল এবং যারা ইবনুস সামিল বলা হয় সফরে বের হয়েছে পথে মধ্যে তার টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার মতো অর্থকুড়ি তার কাছে নেই এই মুহূর্তে এখান থেকে অক্ষ ফান্ড থেকে বা জাকাত ফান্ড থেকে তাকে দেওয়া যায় ওয়াজাইব এবং যারা মেহমান হয়ে যাবে তাদের জন্যে লা জুনা আলামান ওয়ালিয়াহা আইয়া কোলা মিনহা বিলমা রো যে এটার মালিকানা এটা দায় দায়িত্ব গ্রহণ করবে সে যদি ভালোভাবে কোনো ভালো নিয়মে কোনো তসরুপাত না করে সঠিক নিয়মে যদি এখান থেকে কিছু খায় তাহলে তার জন্য সেটা যায় গুনাহ হবে না কয়ুতি এম সাদি কান গাইরা মোতা মাউ ইলিন মালান আরও শর্ত করলেন যে যদি তার সাদিক তার বন্ধু বান্ধব আসে সেটাও যদি তাকে খাওয়ায় যায় সেটা চলবে গাইরা মোতা মাউ ইলিন মালান নিজে মাল বাড়াবের জন্য না মোতফাকুন আলাই হালিস্টি বোখারি মুসলিমের এবং মুসলিমের শব্দ তো এই হালিস থেকে আমরা যেটা জানতে পারলাম অক্ষ যদি কেউ করে দেয় মূলটা রেখে দিয়ে এর থেকে যা ফায়দা আসবে সেটা গরিব মিসকিন সেটা যার যার জন্য সে শর্ত করে দিবে তারাই পাবে এটা কেউ মূল মালিক এটা কেউ আর থাকবে না কাজেই এটা যে দায়িত্ব পালন করবে তার ক্ষেত্রে যদি লেখা থাকে তার প্রয়োজনে বা তার বন্ধু আসলো তাকে তবে এখান থেকে কিছু নিয়ে নিজের মাল বাড়াবে পুঁজি বাড়াবে এটা কিন্তু নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল ওমর ফারুক অফিরেও আলিল বুখারি বুখারির অন্য বর্ণায় রয়েছে আসলটাকে তিনি তার সদকা করে অর্থাৎ এটাকে অক্ষ করে দিলেন লা ইউবা ওয়ালা ইউহাব এটা বিক্রিও করা যাবে না আর এটাকে কাউকে দানও করা যাবে না ওলা কিন উনফাক সামরোহ তার যে ফল আসবে এই ফলটাকে খরচ করা হবে থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম ওমার রেজাল তালকে সদকার দায়িত্বে পাঠিয়েছিলেন কালেকশন করার জন্য আল হাদিস এই হাদিসে রয়েছে ফাম্মা খালেদুন ফাকাদ ইহতাবাসা খালেদ উবন আলী রাজি আল্লাহ তাল আনহু তার যে আদরা যে দেরাগুলি ছিল এগুলিকে তিনি রেখে দিয়েছিলেন ফি সাবিল্লাতে এটাকে কাজ করার জন্য তিনি মালিক কিন্তু সেগুলি সাবিল ইল্লাহ আল্লাহর রাহে ব্যবহার করার জন্য উপকৃত হওয়ার জন্য তিনি কি করেছিলেন অক্ষ করে দিয়েছিলেন তাহলে এইভাবে যে কোনো জিনিস সেটা জমিন হতে পারে সেটা ঘোড়া হতে পারে কোনো সেটা যুদ্ধ বর্ম হতে পারে কোনো হাতিয়ার হতে পারে সেটাকে অক্ষ করে দেওয়া যেতে পারে এ হাদিসটি ইমাম বোখারি এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন
তাহলে এই সমস্ত হাদিসের দ্বারা আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়ে গেল যে ওয়াকফো করা এটা একটা সুন্দর কাজ ভালো কাজ গরিব মিসকিনের সহযোগিতার জন্য এই ধরনের পথ করে দেওয়া যাদের অধিক আল্লাহ দিয়েছেন ছেলে মেয়ে তো চলার মতো ভালো মতো চলার মতো তাদের হয়তো প্রত্যেকের একটা করে বাড়ি দেওয়া হলো অতিরিক্ত আরও বাড়ি রয়েছে একটা বাড়ি অক্ষ করে দেন গরিব মিসকিনের জন্য এটি মনাতের জন্য এই যে একটা সুন্দর সিস্টেম আমাদের শরীয়তে রয়েছে এটা আমাদের এই সুযোগ গ্রহণ করা দরকার জীবিত অবস্থায় মরে গেলে তো ছেলে মেয়েরা আপনার জন্য আর কিছু রাখবে বলে ওই তো মাঝে মধ্যে বছরে আপনার ওই আলেমদেরকে কারী সাহেবদেরকে ডেকে নিয়েছে কোরআন খানি করে নেবে আর কিছু খাওয়া দাওয়া করাই দেবে এটা তো কবরে পৌঁছবে না কারণ এটা শরীর সম্মত পদ্ধতি নয় কাজে আপনি আপনার সন্তানকে সেই নিয়ম শিখিয়ে দিতে পারেন সেটা তো এক কথা আর দ্বিতীয়ত হলো আপনি নিজেই আপনারটা করে যাবেন এটাই তো হলো আপনার উচিত ছেলে মেয়েদেরকে দেন ভুলে যাবেন না আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে গরিব মিসকিন থাকলে আপনার পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে গরিব মিসকিন থাকলে গরিব অনাথ থাকলে একটা অক্ষ যদি করে দেন এর সব কবরে পৌঁছতেই থাকবে আপনি শুয়ে শুয়ে আপনার নেকি বাড়তে থাকবে আর কেমতের দিন পার হওয়ার জন্য আপনার এক বিরাট সুযোগ হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ আমাদেরকে করার জন্য তৌফিক দান করেন এ ধরনের কাজে আমাদের এগিয়ে আসা উচিত এবার আমরা অন্য আরেকটি অধ্যায় যাব আঠারো নম্বর অধ্যায় বাবুল হিবা অল ওমরা ওর রোক বা হেবা মানে দান করে দেওয়া কোনো এওয়াজ ছাড়া কোনো বিনিময় ছাড়া কাউকে কিছু দিয়ে দেওয়া আর ওমরা হলো কেউ যদি কাউকে কোনো জিনিস দিয়ে দেয় যে তোমার জীবন দশা পর্যন্ত তুমি এটা ব্যবহার করবে আর তুমি মরে গেলেই সেটা শেষ হয়ে যাবে এমনটা যদি কেউ করে তাহলে জায়জ রয়েছে যে তুমি তোমার জীবিত যতদিন থাকবে তুমি এটাকে ব্যবহার করবে জাহিরাতের যুগে এই ধরনের কাজ ছিল যে তুমি এই জিনিসটা গাভিটা বা ঘরটা বা বাড়িটা বা কোনো জিনিস উপকৃত হওয়ার জন্য ব্যবহার করার জন্য দিলাম যতদিন তুমি বাঁচবে মরে গেলে এটা আবার রিটার্ন আসবে আমার কাছে ওর রোগ বা রোগ বা হলো মোরা কাবা থেকে একে অপরের প্রতীক্ষা করা পর্যবেক্ষণ করা এই ধরনের বলে যে এটা তোমাকে আমি এই ঘরটা দান করলাম আমি যদি আগে মরে যাই তাহলে তোমার হবে আর তুমি যদি মরে যাও তাহলে আমারটা আমার কাছে ফেরত আসবে এটা বলে রোগ বা এই ধরনের কাজ জাইলের যুগে হতো এই ধরনের রোগ বা মানে মোরাকা বা পর্যবেক্ষণ করা একে অপরের মৃত্যু প্রতীক্ষা করে কে কখন আগে মারা যাবে এই ধরনের কাজ কতটুক জায়েজ কতটুক জায়েজ না এর বিধান কি এ নিয়ে আমাদের আঠারো নম্বর অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে তাহলে হেবা দান করা একজনকে কোনো বিনিময় ছাড়া একজন মানুষ একজন গরিবকে বা আত্মীয় স্বজনকে বা যে কাউকে একটা কিছু দান করে দিল হেবা কোনো এর বিনিময় ছাড়া বা ওমরা যে তুমি যতদিন কাউকে কোনো একটা জিনিস গরু বা ছাগল বা ঘর দিল তুমি যতদিন বাঁচবে ততদিন এটা তুমি ব্যবহার করবে যেদিন তুমি মারা যাবে এটা রিটার্ন আসবে আমার কাছে এভাবে রোগ বা কোনো কিছু দান করলো বা ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দিল এবং বলল যে আমি যদি আগে মরে যাই তাহলে তুমি এটার মালিক হয়ে যাবে আর তুমি যদি মরে যাও তাহলে আমার কাছে এটা আবার ফেরত আসবে এই ধরনের কাজ করা ঠিক কিনা এ ব্যাপারে আমরা আলোচনা এবার করব ليشهده على صدقتي فقال أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فرجع بي فرد تلك الصدقة متفق عليه نومر مدو بشير درغ حدث تن برنا قرن جتار بابا تاكني الله نبير كاشي حجر حلن فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي بل أمر اكتا غلام چلو داس چلو এই দশটা আমি আমার ছেলেকে দিয়ে দিলাম আমি তাকে এটা দান করে দিলাম ফাকাল রাসুল সাল্লাম আল্লাহ বলল আকুল্লা ওয়ালা দিকা নাহাল তাহ মিসলা হাজা তোমার কি আরো ছেলে মেয়ে আছে বলে হ্যাঁ তো সবাইকে কি এই ধরনের একটা করে গোলাম দিয়েছ দাস দিয়েছ 
কয় না না নমান রাজুল্লাহর বাবা বললেন তোমাকে তো এরকম দিন নাই শুধু এই বাচ্চার জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি ফকাল রাসুল্লাহ সাল্লাম ফারজে হো এটাকে ফেরত নাও কোন এক সন্তানকে দিবে আর বাকিদের দিবে না এটা জুলুম এই ধরনের হেবা করা দান করা জায়েজ নেই দিতে হলে সবাকেই সমপরিমাণ দিতে হবে बाध्य कर आल्ला नबी के सी रखते तीन गेलें आल्ला नबी बोलें मुस्लिम السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जकिर आंतरिक बार्ता धर्मतत्वर कोष्टीपाथर सुरा इखलास हल धर्मतत्व कोष्टीपाथर धर्मतत्व मान हल ईश्वर सम्पर्ना सुरा इखलास हल लिटमास टेस्ट ईश्वर के जान पवित्र कुरान एक बारो नम्बर सुरा आयत नम्बर एक थे चार कुल्लाह आहद बोल आल्ला एक এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ ফুসামাদ আল্লাহ চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন লামে আলেদ ওলাম ইউলাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি ওলাম ইয়াকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ এবং তার সমতুল্লার কোনো কিছুই নাই সহি বুখারিতে উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর খন্ডে কিতাবুল ফাজাইল কোরআন অধ্যায় নম্বর তিরিশ হাদিস নাম্বার পাঁচশো তেত্রিশ নবীজি সাল্লাম বলেছেন সুরা ইখলাস পবিত্র কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগে সমান সত্য ঈশ্বরকে যাচাই করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হল আহাদ তিনি একক দ্বিতীয় হল সামাদ তিনি চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন তৃতীয় হল লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল আহাদ এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই নাই আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরাই ক্লাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মতত্ত্বের গোষ্ঠী পাথর বাংলা মানবতার সমাধান